ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் சோ நிறைய பேருக்கு பேக்ரவுண்ட் பார்க்கும் போது என்ன பேச போறோம் அப்படின்றது புரியும் உண்மையாவே எனக்கு பார்க்கும் போது ரொம்ப ஒரு 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 ஃபன்னியா தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல பாருங்களேன் சோ ஹவு டு சால்வ் அ பிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் சோ நம்ம வந்து பென் எரேசர் பேப்பர் அப்படி எடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ வி ஸ்டார்ட் வித் நியூட்டன் செகண்ட்ல அதுக்கப்புறம் அப்படியே போகும்போது ஈக்குவேஷன் எங்கெங்கே போயிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு கடைசியில் ஐயோ என்னால் முடியாத சாமி அப்படின்ற மாதிரி இது அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா சால்விங் அ ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளம் கொண்டு வருது அந்த பையன் வந்து அப்படியே எஸ்கேப் ஆகிட்டு எல்லாரும் எஸ்கேப் ஆகிட்டு ஓடிடுறாங்க ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பயந்து ஓடியாச்சு இது பாருங்க ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் புக் பி லைக் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் அதில் என்ன மாதிரி ஃபோர்ஸ் இருக்கு எப்படி ஃப்ரிக்ஷன் டென்ஷன் அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமாக பேசிட்டு இருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும்போது ஹவு வி ஃபீல் அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக இந்த ஒரு மீம்ல சொல்லியிருக்காங்க வின் இஸ் சால்வ் ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் கரெக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்படியே லைக் அப்படியே ஐசக் ஐன்ஸ்டீன் மாதிரியே நமக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது சம்டைம்ஸ் நம்ம ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும்போது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பேச போறோம் அப்படின்னா பிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி ரொம்ப ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அந்த பிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் நமக்கு எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த கொஸ்டினை பார்த்ததுமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு நாலு நாலு டிப்ஸோட இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்காக முடிக்க போறேன் ஸோ கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்க ஏன்னா பிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய போர்டு எக்ஸாமுக்கு மட்டும் இல்லாமல் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கும் பிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு 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 பார்ட் தான் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பிசிக்ஸ் ப்ராப்ளமை எப்படி ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம் முதல் விஷயம் ஸோ வென் ஐ ஃபைனலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிசிக்ஸ் ரொம்ப ஒரு சமையான ஒரு அப்படியே கெத்தா இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பாருங்க இது இந்த மீம் கூட ரொம்ப அழகா இருக்கு ஹே பிசிக்ஸ் ஒய் டு யூ ஆல்வேஸ் வியர் தட் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்கறாரு அந்த மாஸ்க் வந்து இவர் ரிமூவ் பண்ணும்போது உள்ள மேக்ஸ் இருக்கு வெயிட்ஸ் ஓகே லெட்ஸ் கீப் திஸ் ஆன் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மீம் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா யூ ஹாவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் மேக் ஸோ நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ உங்களால் ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளமை ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸில் நமக்கு எந்த மாதிரி கான்செப்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் நம்ம கிட்ட வந்து இன்டெக்ரேஷன் பார்ட் ரைட் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில பார்ட்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இன்டெக்ரேஷன் ஆகட்டும் டிஃப்ரென்சேஷன் ஆகட்டும் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஆகட்டும் இந்த மாதிரி மூணு கான்செப்டை வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமை நீங்கள் புரிஞ்சு சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் முதல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் ரொம்ப வீக்காக இருப்பீங்க அப்படியே மேத்தமெட்டிக்ஸில் நல்ல மார்க் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளமில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸை அவங்க புரிஞ்சுக்காம மக்கப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் மறைக்க முடியாம அதாவது மறுக்க முடியாத உண்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அதுவும் குறிப்பாக பேசிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் உண்மையான அர்த்தம் அதுவும் இன்டெகிரேஷன் டிஃப்ரென்சேஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ரொம்ப டெப்தாக நான் சொல்லலை அதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்ஸை நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணிங்கன்னாவே ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி ஈஸி ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னாவே மேத்தமெட்டிக்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது முதல் டிப் ரெண்டாவது ரீட் கேர்ஃபுல்லி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் கொஷின்ஸை பார்த்ததும் பதட்டம் ஆன்சைட்டி அந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லைன் ஆறு லைன் ஏழு லைன் இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு லைனு இல்லை நாலு லைன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பேசிக்
என்ன கேட்குறாங்க அந்த டேர்மை எழுதுங்க இப்போ இந்த கிவன் டேட்டா என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே தெரிஞ்சதுன்னா என்ன ஃபார்முலா பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பெரும்பாலும் பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா பேசிக் திங்ஸ் உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஃபார்முலாஸ் ஸோ ஃபார்முலாஸை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ்க்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் டெய்லி ஒரு சின்னதாக ஒரு நோட்டில் எழுதி அதை நீங்கள் டெய்லி பார்க்கணும் பார்க்கணும் வேற வழியே கிடையாது ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் அப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஃபார்முலாஸை முதல்ல மெமரைஸ் பண்ணுங்க அந்த ப்ராப்ளம் மெமரைஸ் பண்ணுறத எங்கே பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டினியூஸாக ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும் பொழுது தான் தெரியுமே தவிர ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லா ஃபார்முலாஸும் நான் படிச்சுட்டேன் ஒரு ஒரு கொஷின் பேப்பரை பார்த்துட்டு எனக்கு என்ன எதுவுமே ஸ்ட்ரைக் ஆகலே அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைக் ஆகாது தான் ஒரு அஞ்சாறு கொஷின் பேப்பரை சால்வ் பண்ணுங்க ஏழாவது எட்டாவது கொஷின் பேப்பர் யூ வில் கம் டு நோ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் முதல் விஷயத்துலேயே என்னால் சென்டம் எடுக்கணும்னா இட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இல்லையா ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸோ அதனால் ஃபார்முலாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி அதோடு நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்தது ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகாமல் கீப் ஆன் ப்ராக்டிஸிங் கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் சக்ஸஸ் அப்படின்றத நீங்கள் மறக்காதீங்க நாலாவது இதுதான் நான் சொன்ன செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ராப்ளமை பாருங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி சால்வ் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது எங்கே தப்பு பண்ணுறீங்க எந்த இடத்துல மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு எஸ்ஐ யூனிட்ல மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா இல்லை அந்த கன்வர்ஷன்ஸ்ல எதனா மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா இது எல்லாம் நீங்க ஒரு தடவை அனலைஸ் பண்ணுங்க செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது எங்க மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்றது சொல்யூஷனை செக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகணும் எடுத்ததுமே ஸ்ட்ரைட்டா ஃபைனல் ஆன்சர் நோ இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இட் டேக்ஸ் சம் டைம் டு டூ தட் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் போங்க நீங்களே உங்களை எந்த லெவலில் இருக்கீங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மிஸ்டேக்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் உங்களையே அனலைஸ் பண்ணால் தான் இட் பிகம்ஸ் ஈஸி இந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணலைனா இதுக்கு பேர் செல்ஃப் அனலைஸே கிடையாது யூ ஆர் டூயிங் த சேம் மிஸ்டேக்ஸ் ரிப்பீட்டட்லி ஸோ டு அவாய்ட் தட் ஃபைண்ட் த மிஸ்டேக்ஸ் ரெக்டிஃபை த மிஸ்டேக்ஸ் தென் யூ கேன் சக்சீட் இன் த சால்வ் இன் சால்விங் த problem idu romba simple inga flow chart is a mandatory flow chart then sir flow chart adha da so first vandu given data enna kandupidikano enna formula enna steps enna conversion idu ellame da nama vandu pesa porom adu mattum illama indha maadhiri oru flow chart create pannum bodu romba difficult ana problems right difficult ana problem kuda becomes very simple difficult problem becomes very simple yena avlo periya difficult ana problem you are breaking into several pieces you are breaking into several pieces appo nariye piece break pannum bodu periya problem kuda becomes simple so break pannunga paathudume kashta padra kashta padra and thought ரிலீஸ் பண்ணுங்க தென் உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் ஸோ சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் நம்ம அதை பெருசாக பார்க்குறோம் நம்ம அதை எந்த எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்ற கண்ணோட்டம் தான் நமக்கு பதட்டத்தையும் பயத்தையும் கொண்டு வர்றது பார்க்கறத ரொம்ப சிம்பிளாக ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேஜில் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்றைக்கோ படித்த அந்த ஃபார்முலாவும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அதை நீங்கள் மறக்காதீங்க ஸோ ரிலாக்ஸ் யோர் செல்ஃப் மேக் the difficult problems into simple one chinna chinna da break panni adha paarenga nama theory la oru periya difficult ana oru periya theory like oru four page two page la irukka kudi oru answers we break into small small pieces adukapram we will understand the whole concept adha da problem liyum apdi da so chinna chinna part purinjikonga சின்ன சின்ன பார்ட்டை சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா தட் பிகம்ஸ் பிக் ஒன் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் உங்களை ப்ராப்ளம்லேருந்து பதட்டப்படாமல் காப்பாற்றும் ஸோ ரிலாக்ஸாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலாக